ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ബൈ വലിയ ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ടി എസ് എസ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു വിസയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ടി എസ് എസ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരം ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് മിക്കവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ടി എസ് എസ് ഫോർ എയ്റ്റി ടു വിസ എന്നല്ല മറ്റേത് തരം വിസയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മോസ്റ്റ് വിസയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ആറിൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത വിസകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മുടെ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കാമെന്നിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ തരും അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ ആ കൺഫർമേഷൻ ലെറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ലെറ്റർ കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ നമ്മുടെ വിസ നോമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാതെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് കൂടെ ഞങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഇൻഷുറൻസ് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്കുണ്ടാവും ഒരു സംശയം എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം വരാൻ പോകുന്ന അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അതിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേറെ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൈ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കെയർ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതിലൂടെ തരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കാറ്റഗറൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാക്കേജസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തക്കാലം ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്കീമിൽ ചേരാം കാരണം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അവർ വൺസ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ പാക്കേജ് കൂട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാക്കേജിലേക്ക് മാറുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തക്കാലം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നേരം ഞാനൊരു എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പം അവർ നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറും എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവറും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അതിന് രണ്ട് സ്കീമും കമ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും ബെനഫിറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാലത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തു അത് എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ്
അവരോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ട പാക്കേജസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് രണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അവരോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ എടുക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇതിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാക്കേജ് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ പാക്കേജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാനത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം അയച്ചു തന്നു എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറും എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവറും അപ്പം രണ്ടിനും ലിങ്ക് അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എമൗണ്ട് കുറവാന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ലിങ്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട് കാണും നയൻറ്റി നയൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷേ അതൊരു സിംഗിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ എമൗണ്ട് മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണ് നിങ്ങൾ മന്ത്ലി കണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം പ്ലീസ് സെലക്ട് യുവർ റെസിഡൻസി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സിറ്റിസൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് രണ്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർസീസ് വിസിറ്റർ എടുക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാക്കേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റി ടു ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും വേറെ ഏതൊക്കെയോ വിസ ടൈപ്പുകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്ലീസ് സെലക്ട് ഹൂ ദ കവർ ഈസ് ഫോർ ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് അപ്പം നമുക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമിലീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ യു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇൻ ദി ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതായത് ആരുടെയാണോ മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻ്റ് മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് സെലക്ട് യുവർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവരവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് അതവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ക്യൂ എൻസിലാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ എൽ ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ട അതിൻ്റെതായ ഷോർട്ട് ഫോംസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വിസ ടൈപ്പ് അതായത് ഏത് തരം വിസയിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് വിസ നോൺ വർക്കിംഗ് വിസ വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് വിസ സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് യുവർ കൺട്രി ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ മെയിൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉള്ള കൺട്രി ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ഇന്ത്യ ദെൻ സെലക്ട് യുവർ വിസ ക്ലാസ് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഏതാ ഫോർ എയ്റ്റി ടു ആണോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണോ ഏതാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എയ്റ്റി ടു ടെമ്പററി സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഓക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിസ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏതാണോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്
അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ എന്താണെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരത് അയച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി അതുകൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വൺസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പാടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി വേണ്ട പാക്കേജിലുള്ള എമൗണ്ട് അവരോടെ കാണിച്ചു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണ് മന്ത്ലി വന്നിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിൽ അപ്പം ലൈറ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ നെയിം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി നയൻ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ എസെൻഷ്യൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് പോലത്തെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റർ കവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പം ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൗണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം കവറാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ വോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കവർ ആർ യു ആഫ്റ്റർ അതിനകത്ത് വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉള്ളി അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഉള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ എടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ജോയിൻ നോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിൻ നോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവർ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് വോട്ട് യു വിൽ നീറ്റ് ഹാൻഡ് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിസ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ട് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാർഡൊക്കെ മൂന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഹെൽത്ത് കവർ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിലവിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കെയർ മെഡിക്കെയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് സിറ്റിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കെയറിന് എലിജിബിലിറ്റി വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് പേഴ്സൺ മാനേജിങ് ദ കവർ അപ്പം മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് നെയിം അവരുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജെൻഡറ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കൺട്രി ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുക ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഞാനതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം സെയിം ആയിട്ട് പാർട്ട്നറിൻ്റെ കേസിലും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക സെയിം നെയിമ് സർ നെയിമ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൺട്രി ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക പാർട്ട്നർ ഡീറ്റെയിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയറിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ കേസിലാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെയും സെയിം നമുക്ക് അടിച്ചു പോലത്തെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ യു ഓൾറെഡി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് സോ നമ്മൾ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കണം കൺട്രി കോഡ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ
ഏകദേശം നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്റ്റേജായി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരൊന്നുകൂടെ പേയ്മെൻറ്റ് എഴുതി കാണിച്ചു എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവറിന് ടു എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളറാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാർഡും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൂ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കാർഡൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേ ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സോ പേ ആൻഡ് വൺസ് പേ ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എന്ത് പാക്കേജ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും സി ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു വെൽക്കം ജെ സി ആൻഡ് ഫാമിലി താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ഭൂപ്പ എന്നുള്ളത് അവർ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുകിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ ടു ടു അവറിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു ലെറ്റർ വരും ആ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അതായത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ ലെറ്ററാണ് ആ ലെറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് നമുക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസ ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൂഫായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരത് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലെറ്റർ നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ നമ്മളെ ഓൾറെഡി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും സോ വൺസ് ദേ ഹാവ് നോട്ടിഫൈഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാത് വേണ്ട അതോറിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ അവരിങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു ടെൻഷനാണ് നിങ്ങൾ മൈഗ്രേഷൻ ലോറോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞങ്ങൾ ആരെ ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പേപ്പർ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി തരം ഇൻഷുറൻസ് പാക്കുകളുണ്ട് അപ്പം ഭൂപ്പ പോലുള്ള ഒത്തിരി ഏജൻസികളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ കവറും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസികളെയും വേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയല്ല ഇത് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാക്കേജിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ്സ് കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എസെൻഷ്യൽ ലൈറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് കവർ എടുത്തപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റഡ് ബെനഫിറ്റുകളെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാമിലി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാക്കേജ് എടുത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ചൈൽഡിനെ അടക്കം കൂട്ടി നമുക്ക് പാക്കേജ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാവേണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമ്മൾ കുറെ പേര് ആൻമാക്കിൻ്റെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻമാക്കിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയും പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു താമസ